వీణుల విందైన సంగీతం మనసును ఆహ్లాదపరుస్తుంది జీవమున్న ప్రతివాటికి సంగీతమంటే మక్కువే అందుకే విజయనగరం జిల్లాకు చెందిన రైతు కుటుంబం తమ వనానికి సరాకాలు వినిపిస్తూ ఆనందిస్తోంది సంగీత స్వరాలు వినిపించడం వల్ల ఒక్క తదితర పంటలు బాగున్నాయని మంచి దిగుబడులు ఇస్తున్నాయని చెబుతున్నారు గిరిజాతి పశువులను పెంచుతూ వాటి ద్వారా వచ్చే మలమూత్రాల నుంచి జీవామృతం తయారు చేసి డ్రిప్ పైపుల ద్వారా నేరుగా అందిస్తుండడం వల్ల సహజ సిద్ధంగా మంచి దిగుబడులు వస్తున్నాయని అన్నదాతలు తెలిపారు సుస్వర సంగీత రాగ తరంగాలకు మనమే కాదు పాలిచ్చే గోవులు మొక్కలు మానులు సైతం సానుకూలంగా స్పందిస్తాయని గతంలో శాస్త్రీయ అధ్యయనాలు రుజువు చేశాయి విజయనగరం జిల్లా సాలూరు ప్రాంతానికి చెందిన ఇద్దరు తండ్రి కొడుకులు పంటల సాగులో సహజ సిద్దమైన పద్దతులను ఆచరణలో పెడుతూ ముందుకు సాగుతున్నారు చాలా మంది రైతుల్లా రసాయన ఎరువులు పురుగు మందులు వినియోగించటం కాకుండా జీవామృతాన్ని ఉపయోగించి సేంద్రియ విధానాలు అవలంబిస్తున్నారు అంతేకాదు చిట్టిబాబు అతని కుమారుడు కిరణ్ మొక్కలు పెరగడానికి మంచి దిగుబడి సాధించడానికి ఉదయం సాయంత్రం మూడు గంటల చొప్పున శ్రావ్యమైన సంగీతాన్ని వినిపిస్తున్నారు సంగీతం ద్వారా మొక్కల్లో ఆరోగ్యకరమైన పెరుగుదలను గమనించామని చిట్టిబాబు చెబుతున్నారు పరిసరాల్లో ఆహ్లాదం పెరిగి తమకు మానసిక ఉల్లాసం కలుగుతుందంటున్నారు మైకులు సంగీతం అడిగితే అది పద్దెనిమిది కింద ఈ పొద్దున్న ఐదు గంటల నుంచి ఎనిమిది గంటల వరకు సాయంత్రం ఎనిమిది ఐదు గంటల నుంచి ఎనిమిది గంటల వరకు అది సంగీతం సినిమా పాటలు కట్టే సంగీతం ఓన్లీ సంగీతం మొక్కలు ఆలకించడం పామాయిల్ కొబ్బరి తోటల్లో అంతర పంటలుగా కోకో వక్క చెట్లను సాగు చేస్తున్నారు ఈ పంటలన్నింటినీ గిరిజాతి ఆవుల ద్వారా వచ్చే మలమూత్రాలతో పాటు ఉలవ పిండి పాత నల్లబెల్లం కొద్దిగా మన్ను కలిపి కుండీల్లో ఉంచి జీవామృతం తయారు చేస్తున్నట్లు రైతులు చెబుతున్నారు నాలుగు రోజుల తర్వాత తయారైన జీవామృతాన్ని నేరుగా మోటార్ల సాయంతో మొక్కలకు డ్రిప్ ద్వారా అందిస్తున్నట్లు తెలిపారు గత కొన్నేళ్లుగా ప్రకృతి విధానం ద్వారా తాము చేస్తున్న సాగు పద్దతులు మంచి ఫలితాలు ఇస్తున్నాయని రైతులు చెబుతున్నారు పట్టుపల్లి గ్రామంలో ఇక్కడ కుక్కకోల పెంచుతున్నాం మేము కుక్కకోల పెంచితే జీవం ఉంటుంది త్రో మాత్రం ఈ కలిపి ఎత్తన గురించి మాకు ఇలాగ దిగుబడి వస్తుందండి చెట్లకి ఇదే వస్తాం మందులు కట్టయ్యి ఏ వాళ్ళతో కలిపి పంటల కింద తయారు చేసి ఎరువులు వేస్తాం అంతే కానీ పాలు గురించి గట్ట కాదు ఆ ఆవులు మేపి వాటిని పేడ వేస్తాం అండి ఏ వాళ్ళతో కలిపాం పోగు చెక్కలు కుక్కకోల ఇంత పంట కింద ఇది పోతే అది వస్తుంది అది పోతే ఇది వస్తుంది అని రెండు కింద చేస్తాం నాగపూర్ నుంచి తీసుకొచ్చాండి ఆవులని ఆవులని పేడ పేస గురించి గిరావులు అండి గిరావులు ఇంకా పేస గురించి పంట అన్ని పంటలు పండిస్తాను అక్కడ జీవామృతం ఆవు పేడ అండి గిరావులు ఆవు పేడ ఆవు పంచు పొలవ పిండి పెద్ద బెల్లం ఊరియా వేసి కుండీలో పైన కలిపేసి ఇస్తామండి పొద్దున సాయంకాలం తిప్పాలండి అది పెక్క నాలుగు రోజులకి ఇరిగిపోద్దండి దాని ద్వారా కుండీలోకి వెళ్ళిపోద్దండి ఏ మోటార్ కలితే మోటార్కి వెళ్ళిపోద్దండి ఏ మోటార్ కలితే అక్కడ ఇక్కడ మోటార్ ఉంటుంది దాని వల్ల అక్కడికి వెళ్ళిపోద్దండి అక్కడ వాళ్ళు మూడు హాలు ఇచ్చుకుంటాం మూడు హాలుకి చెట్టు మాత్రం వెళ్ళిపోద్దండి డిప్పుల్ అయిన అంటే ఒక్కో అండి ఆమాయిలు ఆవు చెక్క ఏ రకం లేకుండా జీవామృతంతో పండిస్తామండి తొందరలు ఒకే పంటపై ఆధారపడకుండా అంతర్ పంటల సాగు వల్ల సాగులో లాభాలు వస్తున్నాయని రైతులు సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు